हम ये टू डेट निकाले यानी कि हमें पता चले कि जनवरी और फेबररी के दोनों के मिलाकर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये टू डेट क्या होता है तो ये टू डेट इस तरह से है कि हमारे यहाँ परचेज और सेल हमारे ये हमने जनवरी में फोर्टी प्रोडक्ट्स खरीदे और हमने सेल किए थर्टी बसमीम्सम मेरा नाम है अब्दुल रसीब और आज हम अपने एक्सेल के तेरहवें टूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल वाई टी डी वाई टी डी से हमारी मुराद है एक्सेल ईयर टू डेट फार्मूला ठीक है डेटा बेस हमारे सामने और ये पिछले टूटोरियल वाला डेटा बेस हमने कुछ चेंज नहीं किया ठीक है और यहाँ पर हमने पिछली बार ये देखा था कि हम फार्मूला को कॉपी कैसे कर सकते हैं एडजस्टेंट सेल्स के अंदर और हमने देखा कि मतलब हम उसको दाई तरफ बाई तरफ ऊपर नीचे हर तरफ जो है वो कॉपी कर सकते हैं हमें हर सेल के अंदर बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं मैन्युअली और वो ऑटोमेटिकली इस तरह हर सेल में लग जाएगा तो उसी के थ्रू हमने सम भी लिया था और एवरेज भी निकाली थी हमने टोटल्स भी किए थे अपनी परचेज सेल के और बचा कुचा जो है हमारा रिमेनिंग तो ये टू डेट अब हम निकालने जा रहे हैं ये टू डेट किस तरह से निकालते हैं और ये टू डेट होता क्या है मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जी हमने क्या हिसाब लगाया था हमारे पास थी परचेज जनवरी की और जनवरी की सेल्स थी ठीक है हमने जनवरी में जो है वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ चेंज किया था इसको मैं दोबारा ठीक कर दू इसको हम कर देते हैं इस तरह से जैसे कि थर्टी कर देते हैं मिसाल के तौर पर ठीक है वो मैंने आपको याद है कि आपको जिन्होंने पिछला टूटोरियल देखा है उन्हें पता होगा कि उसमें मैंने ये दिखाने के लिए कि आ, हम सेल एड्रेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और उसका फायदा क्या होता है ये दिखाने के लिए मैंने नीचे जो सेल्स की वैल्यू थी वो बढ़ा दी थी जिससे माइनस में आंसर आया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिनको नहीं पता इस बारे में वो पिछला टूटोरियल जाके देखें और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये टू डेट क्या होता है तो ये टू डेट इस तरह से है कि हमारे यहाँ परचेज और सेल हमारे हमने जनवरी में 41 वन प्रोडक्ट्स खरीदे और हमने सेल किया 38 ठीक है कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है और रिमेनिंग यानी कि जो बचा हमारे पास वो तीन था यानी कि तीन प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गए तो उसके बाद इसी तरह हमने सोन सोन फेबररी मार्च अप्रैल मई जून इन सब में भी हमने जो है वो प्रोडक्ट्स का इस तरह से हिसाब लगाया कि हमने इतने परचेज किए थे इतने सेल किए थे तो बचे इतने अब ये टू डेट में चाहता हूँ यार मैं पता करूँ कि जनवरी में मेरे पास कितने बचे पूरे जनवरी के महीने में और उसके बाद फेबररी और जनवरी दोनों में मिला के कितने बचे फिर मार्च जनवरी और फेबररी तीनों महीने में मिला के कितने बने ठीक है क्योंकि खाली जनवरी में कितने बचे वो तो हमारे पास यहाँ रिमेनिंग में मौजूद है ऑलरेडी लेकिन हमारे पास जो नहीं मौजूद वो ये है कि यहाँ पर अब फेबररी के हमें सिर्फ पता है कि फेबररी में ये हमने 32 पीस खरीदे थे पांच पीस बचे तो 27 पीस बचे लेकिन अगर हम चाहें कि जनवरी में जो रिमेनिंग था और फेबररी में जो हमारे पास बचा दोनों के मिला के कितना बनता है तो वो ईयर टू डेट के थ्रू हमें पता चलेगा ईयर टू डेट में हम क्या करेंगे सिंपल है कुछ भी नहीं इसके लिए आपको कोई वो बिल्टिन फंक्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कोई इस तरह का कोई बना बनाया कोई इसके अलावा बटन आपको इस्तेमाल करने की जरूरत सिंपल सा फॉर्मूला आप डालेंगे इक्वल का साइन जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इक्वल के साइन के बगैर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये रिमेनिंग की अपनी वैल्यू थ्री ठीक है डी ऊपर फॉर्मूला बार में लिखा आ गया ठीक है और उसके बाद हम इसको कहेंगे एंटर बस यहाँ पर ईयर टू डेट पहले मंथ का निकला है अब आप कहेंगे ये क्या था देखिए हमने क्या पता करना था कि जो टेन जनवरी में हमारे पास टोटल कितना बचा है तो उसका आंसर यहां पर मौजूद है ऑलरेडी डी डी फाइव के अंदर कॉलम डी की रॉ फाइव के अंदर मौजूद है हमने रिमेनिंग निकाला था फॉर्मूला लगा के डी थ्री को डी फोर में से माइनस करके यानी कि परचेज को सेल में से माइनस करके तो हमने यहां पर क्या किया इसका वाई टी डी हमने इस तरह निकाला कि हमने सिर्फ उसको बता दिया फॉर्मूला ये लगाया कि यहां पर वो वैल्यू आएगी जो डी फाइव की इक्वल होगी तो डी फाइव में थ्री लिखा था तो वो आ गया असल काम शुरू होगा ये दूसरे सेल से ई फाइव के अंदर से ई सिक्स के अंदर से सॉरी जब हम चाहते क्योंकि हम अब हम चाहते हैं कि हमारे पास हम ये टू डेट निकाले यानी कि हमें पता चले कि जनवरी और फेबररी के दोनों के मिलाकर हमारे पास कितने पीस बचे तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर डालेंगे इक्वल का साइन यहां पर हमने क्लिक किया इसके ऊपर यहां पे इसके आंसर पर डी सिक्स 
यानी कि पहले वाई टी पे और दूसरा ई फाइव के ऊपर सॉरी पहले हमने डी सिक्स पे क्लिक किया उसके बाद हमने क्या किया प्लस और ई फाइव एंटर अब हमें दोनों का मिला के बता रहे जनवरी में तीन पीस थे फेबर में हमारे पास सत्ताईस पीस थे तो ये हमारे पास टोटल तीस पीस हो गए ठीक है और इसका करने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं लेकिन एक सिंपल तरीका आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से मैं कहता हूँ क्लिक करने के लिए जरूरत नहीं क्लिक करने से जरा आसानी से हो जाता है लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं डी फाइव छोटे में लिखे बड़े में लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने आपको पहले भी कहा था उसके बाद प्लस ई फाइव सिंपल एंटर फिर भी वही आंसर आएगा जो मैंने फॉर्मूलाज किस तरह से आप लगाएंगे आपने ट्यूटोरियल के अंदर जब बताया था सिंपल फॉर्मूला वाले ट्यूटोरियल के अंदर तो उसके अंदर मैंने ये चीज आपको समझा दी थी कि किस तरह से लगेंगे ठीक है और यहां पर हमने वो सारे अपने जो है फॉर्मूलाज के तरीके हम उनको अप्लाई कर सकते हैं उन तरीकों से हम ये काम कर सकते हैं ठीक है अब हम कहें कि यार हमें इसका पता करना है तो अब इसका एक तरीका तो ये है जो कि कोई खास वक्त को बचाने वाला या कोई इतना कोई एफिशिएंट नहीं है उससे वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा लेकिन ये एक लंबा तरीका ये देखें ये मैं करूं d5 फाइव प्लस ई और फिर उसके बाद मैं करूं जी प्लस f5 और एंटर करूं तो ये तीनों का आंसर आ गया बजाय इसके मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं सिर्फ इसको यहां पर जाऊं इसको सेलेक्ट करूं सेल को लेफ्ट क्लिक करके और यहां पर जब मैं कर सकता हूँ तो ये फिल हैंडल बना रहा है ठीक है जो प्लस का साइन बना रहा है ये फिल हैंडल है मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं रिपीट करता रहता हूं ताकि जो पुराने हैं उनको अच्छी तरह से याद हो जाए जो नए आ रहे हैं उनको पता चल जाए इसको मैं खींच रहा हूं बाई तरफ ठीक है ड्राइक कर रहा हूं यहां तक लिया ठीक है ये सारे महीनों का निकला इतनी सी बात है कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी नहीं है आई टी बहुत सिंपल है ये टू डेट ये टू डेट सिंपल है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आपने देखा हमने ये टू डेट किस तरह से निकाला तो बहुत आसानी से निकल आया और ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है तो आपके सामने इस तरह से हम जो है वो ये टू डेट निकाल सकते सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिविटी है थोड़ा सा सोचना पड़ता है बाद इससे एक बड़ी जबरदस्त चीज हमें और भी पता चल रही है आज के ट्यूटोरियल से कि एक्सेल में हम खुद से फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं ठीक है तो आप ये मत करें कि आप अभी नए हैं तो आप कहें यार नहीं मैं खुद तो फॉर्मूला नहीं बना सकता ना मैं नया हूं मुझे क्या पता कैसे बनता है अपने दिमाग पर थोड़ा सा जो है वो जोर डालें ये ये चीज याद रखें आप किसी भी जगह पर है आप तो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जो भी टेक्निकल फील्ड है इस तरह की मिसाल के तौर पर एस की फील्ड है या ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है इन सब के अंदर या वेब डिजाइनिंग है तो या डेवलपमेंट है एस टी एम एल आपकी पी एच पी वगैरह तो इनके अंदर दिमाग का इस्तेमाल बहुत होता है और इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत एक जिसको कहते हैं लाजमी फैक्टर है अगर आप क्रिए, आपका माइंड क्रिएटिव है तो ही आप इन फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि आपको खुद से सोचना पड़ेगा यही सेम चीज एक्सेल में भी है लेकिन एक्सेल में क्रिएटिविटी उतनी नहीं होती लेकिन बहरहाल फिर भी इसमें काफी क्रिएटिविटी आ जाती है आपको इसमें भी और यहीं से आप अपने आपको आदत डालें ताकि जब आगे चल के इंशाल्लाह ताला हमारे एस के कोर्सेज और ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज आएंगे और आप उनको देखेंगे इनशाला तला फिर वहां से आपको चीजों की समझ आएगी इनशाला तला तो आप जब उसको खुद अपने तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने सिर्फ वही चीजें थोड़ी बनानी है जो हम बना के दिखा देंगे आपने अपने तौर पर भी बहुत सारी चीजें बनानी है इनशाला तला और हमसे कई गुना अच्छी बनानी कि हमें तो आता ही कुछ नहीं भाई आप लोग परफेक्ट लोग हैं आपको माशाला आता है आप लोगों ने बनाना है आप लोगों ने एग्जाम्पल पेश करना है दुनिया के सामने कि माशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम कितना टैलेंट रखती है और कितना कुछ कर सकती है तो वो आप सब करके दिखाएंगे तो उसके लिए आपका माइंड क्रिएटिव होना जरूरी है आप अपने जहन पर जोर डालें थोड़ा सा एफर्ट करें बगैर जोर डाले ये सोचना की मेरा माइंड क्रिएटिव नहीं ऐसी बात नहीं है जब तक आप उस थोड़ी से दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे उस वक्त आपको कैसे पता चलेगा कि आपका माइंड क्रिएटिव है या नहीं है या आपसे क्या कर कितना है कि उसमें अल्लाह तला ने आपको कैपेसिटी दी है आप उससे कितना कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैंने सोचा कि एक पॉइंट क्लियर करता चलो कि क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत मस्ट है तो उस पर आज से ही कोशिश शुरू करें तो इन ताला आ, आप जब उन कोर्सेज की बारी आएगी तो उस वक्त तक आप मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो चुके होंगे इन शाह और आप यूं झटपट इन शाह काम में तेजी से आगे निकल सकेंगे 
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन पर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाया करें यार और ताकि उससे आपको ये पता चले कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जो है वो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए सॉरी यूट्यूब आपको फौरी तौर पर बता दे और बाजूकत मसरूफियत की वजह से बाजूकत एक आधी दफा वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है तो उसमें आप लोग परेशान ना हुआ करें एक आधा दिन बाजू का ऊपर हो जाता है वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि रोजाना वीडियो अपलोड करूं डेली बेसिस पे लेकिन क्योंकि अपनी भी मसरूफियात हैं तो उसकी वजह से बाजू का रह जाती है तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस प्रेश टाइम और कमेंट में हमें अच्छा फीडबैक दीजिए और हमें सजेशन वगैरह दीजिए कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं और हम उसको किस तरह प्रूफ कर सकते हैं जब तक आप नहीं बताएंगे हमें नहीं पता चलेगा तो प्लीज आप हमें सजेशंस दीजिए हमें एक गाइडलाइन दीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग